പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ വീഡിയോസ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് പാർട്ട് വൺ മുതൽ പാർട്ട് സിക്സ് വരെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ബോർഡിൽ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം എന്നറിയോ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജം നാല് വശമുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് അങ്ങനെ അർത്ഥാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നാല് വശമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഇവിടെ ബോർഡിൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ വികരണങ്ങൾ ഡയഗണൽസ് വരച്ചപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചതുർഭുജം ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ നാല് ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നാല് ട്രാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ പി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാങ്കിൾസിന് നമുക്ക് എ പി ബി ബി പി സി സി പി ഡി എ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ നാല് ത്രികോണത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ വലിയ ചതുർഭുജം എ ബി സി ഡി നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നിലെ ചോദ്യമാണിത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പേരുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എ ബി സി ഡിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ എ ബി സി ഡിയുടെ ടോട്ടൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഏരിയ പരപ്പളവ് എത്രയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി ഡി ഏരിയ കാണാൻ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം എല്ലാവരും ഇവിടെ എ സി എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ ആ ട്രാങ്കിളിലെ ഡി എന്ന് ഒരു പി എന്ന് വരെ വരച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് എ പി ഡിയും സി പി ഡിയും കാണുന്നുണ്ടോ എ പി ഡിയും സി പി ഡിയും അതിൽ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് മുപ്പതും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അറുപതുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അംശം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശം മുപ്പത് ഇസ് ടു അറുപത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അരട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ വരിക ഈ കാണുന്ന നീളത്തിൻ്റെ അരട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നീളത്തിൻ്റെ പി സി എന്ന് പറയുന്ന നീളത്തിൻ്റെ അരട്ടി ആയിരിക്കും ആര് എ പി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ പരപ്പളവിൻ്റെ അരട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സി എന്നുള്ള നീളത്തിൻ്റെ അരട്ടി ആയിരിക്കും ആര് എ പി ഒന്നുകൂടി പറയാം മുപ്പതിൻ്റെ അരട്ടിയാണ് അറുപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി സിൻ്റെ അരട്ടി ആയിരിക്കും എ പി ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ കേട്ടോ ഒഴിവാക്കാം ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുക്കാം ഈ ട്രാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഈ ട്രാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ട്രാങ്കിളിൽ ഇതിൻ്റെ അരട്ടിയാണല്ലോ ഇവിടെ വന്നത് ഈ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ നീളത്തിൻ്റെ അരട്ടിയാണല്ലോ എ പി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി സിൻ്റെ ഡബിളാണ് എ പി വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എൻ്റെ ഡബിളായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോയും ബേസിൻ്റെ റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അരട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് പി സിൻ്റെ ഡബിളാണ് എ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എൻ്റെ ഡബിളായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും എയ്റ്റി എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എ ബി സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ സീക്വൽ ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇത് എത്രയാണ് ആൻസർ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്നിൽ തന്നെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് നമ്പർ കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സീക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ഇത്ര കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ലൈന് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ലൈനിനോട് പാരലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി എന്നുള്ള ലൈന് സി ഡി എന്നുള്ള ലൈനിനോട് പാരലാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഏരിയ ഓ
ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയല്ല ഇവിടെയും വരിക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റും എന്താണ് ഈക്വലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ബി സിയുടെ ഏരിയ ആരോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ബി ഡിയുടെ ഏരിയനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ പരപ്പളവും ഈ പരപ്പളവും തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവിന് എക്സ് എന്നും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവിന് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് സമം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവിന് എക്സ് എന്നും ഈ ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവിന് വൈ എന്നും തെളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ തെളിവ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് ത്രികോണം എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവിനോട് രണ്ടിനീ പരപ്പളവിനോട് പരപ്പളവുകൾ എന്താണ് ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്താണ് എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവിന് ആ സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ട്രാങ്കിൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ പരപ്പളവിന് ആ സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സും സെഡും കൂടിയതല്ലേ എ ബി സി അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് ആണ് എ ബി സി ഈ എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരപ്പളവ് ആരോട് തുല്യാണ് എ ഡി ബിയുടെ പരപ്പളവിനോട് തുല്യാണ് എ ഡി ബിയുടെ പരപ്പളവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് വൈ പ്ലസ് സെഡിനോട് തുല്യാണ് ഒന്നുകൂടി ഈ കാണുന്ന പരപ്പളവ് ഏരിയ ഈ കാണുന്ന ഏരിയനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് ആണ് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൈ പ്ലസ് സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് ആരോട് ഈക്വൽ ആണ് വൈ പ്ലസ് സെഡിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചു എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ സെഡും സെഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ ഈ സെഡിനെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കണേ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈ പ്ലസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സെഡിൽ നിന്ന് സെഡ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ അല്ല വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൈ എന്ന് കിട്ടി നമ്മളെ തെളിവായില്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ബി പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനോട് തുല്യമാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവും എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവും തുല്യാണ് എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് പറഞ്ഞാൽ വൈ പ്ലസ് സെഡ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് സമയം എന്ത് കൊടുത്തു വൈ പ്ലസ് സെഡ് 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 ക്യാൻസൽ ആയ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സമം വൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതാം വി നോ ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി സി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡി ലെറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ പി സി സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഏരിയ ഓഫ് ബി പി ഡി സി ഈക്വൽ ടു വൈ ദൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഫോർ ദിസ് ലെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പി ബി സി ഈക്വൽ ടു സെഡ് സിൻസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഡി സി ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഓക്കെ ബൈ ക്യാൻസലിംഗ് സെഡ് ആൻഡ് സെഡ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഗെറ്റ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അതായത് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റിയും ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടിയും ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റിയും ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയും ഇവിടെ ഫോർട്ടിയും അല്ലെ വന്ന് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസറാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിലാണ് അതിൽ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരല അല്ല ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരല ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ
അപ്പം ഞാനിവിടെ ബോർഡ് മുറിച്ചൊരു പേര് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പറയാൻ സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്ന പോലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിനെ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളോട് പറയണ എ ബി സി ഡി ഒരു ലംബകാണ് ട്രെപ്പീസി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പരപ്പളം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രെപ്പീസിയൻ എന്താണ് ലംബകം ലംബകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് നാല് വശമുള്ള ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ നാല് വശമുള്ള ഒരു രൂപത്തിനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശം മാത്രം രണ്ടെണ്ണേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാതും പറ്റൂല രണ്ട് വശം മാത്രം സമാന്തരായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രെപ്പീസിയം ലംബകം ഒന്നും കൂടി പറയാം നാല് വശമുള്ള ഷേപ്പുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം പാരലായി കിടക്കുന്ന രൂപങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രെപ്പീസിയം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും മാത്രം സമാന്തരമാണ് ഇത് സമാന്തരമല്ല അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള രൂപങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രെപ്പീസിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എ ബി സി ഡി എന്താണ് ഒരു ട്രെപ്പീസിയാണ് ഈ ട്രെപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പരപ്പളമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരമായത് കൊണ്ട് ഈ പരപ്പളവും ഈ പരപ്പളവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി എ ബിയും സി ഡിയും പാരലായത് കൊണ്ട് എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിനോട് സി ഡി എന്നുള്ള ലൈന് പാരലായത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലംബകം ട്രെപ്പീസി എന്ന് വിളിക്കണത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ചെറു എ പി ഡിയും ബി പി സി ഡിയും പരപ്പളവ് തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ പത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തന്നെ ഏരിയ വരിക പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഹാഫല്ല ഇവിടെ വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയൻ്റെ ഹാഫായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇവിടെ വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഏരിയന്റെ ഹാഫാണ് ഇവിടെ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫായിരിക്കും ഇതിൽ വരിക ഒന്നുകൂടി ഈ ഏരിയന്റെ ഹാഫാണ് ഇവിടെ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫാണ് ഇവിടെ വന്ന് വരിക ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്നുകിടുക അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഇതിന്റെ ഹാഫാണല്ലോ ഇവിടെ വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഇത് പത്തായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര കാലം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്ര വരിക ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ലഭിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ട്രെപ്പീസിയം കൂടി നമുക്ക് പിക്ചറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളോട് പറയാണ് ഈ താഴത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും മുകളത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും നയനും ഫോറും ആണ് ഈ രണ്ട് പരപ്പളവുകൾ നയനും ഫോറും ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർസ് ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ രണ്ട് ഏരിയകൾ തുല്യമാണ് ട്രെപ്പീസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് പാരലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇവിടെയും എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ഇവിടെയും കൊടുക്കണം കാരണം രണ്ടും തുല്യാണല്ലോ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം അറിയുന്ന കാര്യം ഇവർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധവും ഇവർ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധവും ഈ റേഷ്യോയും ഈ റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അംശബന്ധം തന്നെ ഇവിടെ വരിക ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തമ്മിൽ വരിക ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എക്സ് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് ഈക്വൽ ആണ് ഒൻപത് ഈസ് ടു എക്സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടുവിലുള്ള പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എക്സ് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് ഈക്വൽ ആണ് എ പി ഈസ് ടു പി സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എ പി ഈസ് ടു പി സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഈ എ പി ഈസ് ടു പി സി താഴത്തെ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച്
ओके अल इन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन एक्स इंटू एक्स ईक्वल टू फोर इंटू नाइन एक्सुम एक्स मल्टिप्ले एक्स इंटू एक्स इज ईक्वल टू फोर इंटू नाइन एक्स इंटू एक्स एक्वय इज ईक्वल टू फोर इंटू नाइन इज ईक्वल टू तेटी सिक्स कौ अब एक्स स्क्वय ईक्वल टू एंटी तेटी सिक्स कटी ओके ऐसी स्क्वयर तेटी सिक्स वणि स्क्वयर वण टू स्क्वयर फोर ई स्क्वय नयन फोर स्क्वयर सिक्सटीन फाइव स्क्वयर ट्वेंटी फाइव सिक्स स्क्वयर तेटी सिक्स अब अीनि एक्सी वालू सिक्स कल अब नमक एक्स ईक्वल टू रूट तेटी सिक्स इज ईक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर स्क्वय ऐरिया आयो सेंटीमीटर स्क्वयर कटी अब अरिया सिक्स सेंटीमीटर स्क्वयर इवड़े एरिया वाला सिक्स सेंटीमीटर स्क्वय इन टोटल सम्मी ना नयन प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस फोर इज ईक्वल टू नयन प्लस फोर फिफ्टीन 15 plus 6 is 21, 21 plus 4 is 25. So 25 centimeters square. Now, let's see this question. Let's see this question. Let's see this mathematics in the 9th chapter. Let's see this 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 chapter. अब अड़ क्लास नमुक आ चाप्टुट का